buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en el final, ahora con motivo de la presentación de la plataforma Publicidad Oficial, Publicidad Abierta. Eh, saludo con mucho gusto a Eli Cano, a Rosendo Monterrey, a Francisco Javier Acuña, a Oscar Guerra Ford y por supuesto a Juárez Alvarez. En este mes yo he estado ya en dos ocasiones aquí en el Minario. En la primera ocasión fue el primero de noviembre con motivo del lanzamiento de la plataforma digital de gastos oficiales, gastos abiertos, comisiones abiertas, donde manifestamos nuestra voluntad para adherirnos de inmediato a esa plataforma que busca transparentar el gasto de la comisiones oficiales en sus viajes. Y ahora vengo a la presentación de la plataforma digital Publicidad Abierta. Un gobierno democrático comprometido con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción no puede estar ajeno a esta plataforma digital no se puede quedar al margen si en realidad se precia de ser. En primer lugar, pues estamos ante una obligación legal. Ya no es un asunto de la voluntad de la autoridad en turno, sino del cumplimiento de una obligación contenida en la ley general de transparencia dentro de las múltiples obligaciones que ya están contenidas de manera específica en el artículo 70. Si bien es cierto, se ha prorrogado el inicio de la vigencia de estas disposiciones, también es cierto que se puede ir uno adelantando a las eh, distintas plataformas que el INAI está produciendo para eh, dar cumplimiento a estas obligaciones. Sobre este asunto de la publicidad oficial de transparentar el gasto público en los medios, yo he hablado ya muchísimo en el Congreso Mexicano. No puedo decir que haya sido la voz más insistente, pero sí creo que he sido una de las voces más insistentes en mi paso por las cámaras del Congreso sobre la necesidad de transparentar la relación en general de los medios y el poder público, pero particularmente de transparentar y racionalizar el gasto público hacia los medios de comunicación. Están acreditadas ahí en distintos ensayos, artículos, discursos, ponencias, tanto en el Congreso como en distintos trabajos, por supuesto, en la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, mis convicciones en torno de la necesidad, la trascendencia y el impacto social y político de esta medida. Ahora, como gobernador de Chihuahua, lo único que he hecho es cumplir una obligación legal y con mucho gusto les puedo informar que desde hoy a las cero horas hemos subido a nuestro portal de internet en la página de la Coordinación de Comunicación Social la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial. Están ahí ya registrados bajo el formato que ha sido diseñado por Fundar y el INAI los distintos conceptos, contrataciones, montos, y campañas que hemos realizado del 24 de octubre a la fecha. Se trata de la página de internet www.amanecechihuahua.gov.mx Hay un menú, inmediatamente se va uno al capítulo de transparencia y aparecen dos plataformas digitales. La de transparencia en publicidad oficial y la de gasto en publicidad oficial del sexenio que acaba de terminar hemos subido todos y cada uno de los gastos de la administración anterior con el desglose debido del 2010 al 2016 para que los chihuahuenses puedan comparar el ejercicio del gasto público en la anterior administración de que nosotros vamos a ejercer de manera transparente y racional. Durante los últimos cuatro años, el gobierno del estado de Chihuahua gastó desde el presupuesto central, me refiero al Poder Ejecutivo, 
la cantidad de 2.735 millones 711.553 pesos con 99 Gasto inmoral, inescrupuloso frente a las necesidades urgentes de los chihuahuenses en materia de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de seguridad pública, de atención a grupos eh, vulnerados, particularmente a los que menos tienen en nuestro estado, los pueblos indígenas. De hecho, el presupuesto de comunicación social del gobierno de Chihuahua en este año fue 10 veces superior al asignado al que se le da a la atención de los pueblos indígenas de Chihuahua, que son los pueblos originarios de nuestro Estado. La medida que acabamos de tomar es una de las medidas más costosas que pueda tomar un gobierno en turno, eso es cierto, pero es la más necesaria en función de los ideales democráticos, del sistema de rendición de cuentas, del combate a la corrupción y a la impunidad. Porque en la opacidad de la relación entre el poder porque... se esconden múltiples complicidades, entre ellas la denuncia de la corrupción. Anuncié en mi toma de protesta que pondríamos fin a los convenios de cobertura informativa y a los contratos de iguales mensuales para comunicadores, reporteros y conductores, que los contratos de Chihuahua están señalados como contratos de reporteros proveedores, significa aquellos que cuidan la relación, las declaraciones, el manejo informativo de las oficinas públicas en el Estado. El que hemos dado hoy es un gran paso que refuerza la libertad de expresión, el derecho a la información de los mexicanos, particularmente de los chihuahuenses, que va a tener un impacto en un mejor ejercicio del periodismo, vamos a destacar y se va a destacar en alguna medida el ejercicio profesional de la actividad comunicacional, pero también del ejercicio del poder y del derecho a la información de los ciudadanos. Esta es una de las primeras medidas que nosotros tenemos contempladas para sanear la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Esta medida, que es necesaria y tendrá un impacto trascendental, también tendrá una de las mayores resistencias. Porque transparentar la publicidad oficial en los medios tiene pocos medios aliados y muy pocos actores políticos aliados. Se trata de una resistencia que busca perpetuar un modelo de complicidad en el ocultamiento de las enormes cantidades de dinero que se dirigen a empresas comunicacionales y, por supuesto, al control que se ejerce desde el aparato público de los medios de comunicación. Lo que explica en muchos sentidos la uniformidad con la que se conducen los medios de comunicación en las entidades federativas. Frente a esta resistencia, nosotros decimos a los chihuahuenses desde el INAI y a todos los mexicanos, es una medida moral, ética, política, jurídicamente necesaria. Tenemos que racionalizar el gasto y tenemos que transparentar esta relación. Tenemos que acabar con ese viejo principio de que el presupuesto público en materia de medios es la zanahoria o el garrote. La zanahoria para los que se portan bien, más publicidad, más recursos, o el garrote para los que se portan mal y critican al gobernador, al presidente, al diputado, al alcalde. Y entonces, aquel que critica, no le damos publicidad. Vamos a acabar con estos criterios discrecionales. Vamos a transparentar los criterios de la asignación por auditorios al que se dirige el medio, obviamente, por cantidad de lectores, de escuchas, de dependientes o el impacto de redes digitales. Todo estará a la disposición desde hoy de los ciudadanos de Chihuahua. A las organizaciones ciudadanas que han impulsado este tema, les pedimos que no nos vayan a dejar solos a los gobernantes que tomamos este paso. Es fundamental el acompañamiento de las organizaciones para impulsar a otros gobiernos a tomar esta actitud. Y sobre todo, muy importante darle seguimiento a la campaña de reacción que ya se inicia incluso hoy mismo 
en algunos medios de comunicación donde esta plataforma se ha subido este día. Yo quiero reiterar que esta medida no vulnera ninguna libertad constitucional, como me lo han advertido algunos de los directivos de medios, que sabiendo de la disposición del gobierno de Chihuahua de transparentar desde hoy mismo esta plataforma digital, han esgrimido una especie de vulneración de libertad de empresa o de libertad de comercio. Se trata de recursos públicos que deben ser colocados a disposición y con detalle de los chihuahuenses que pagan con impuestos la cuota de publicidad oficial. Por lo demás, felicito a Linal y a Fundal por invitarnos a esta plataforma. Muchas gracias. Transparentamos, transparentemos lo que se hace en los medios de comunicación. A continuación, seremos el uso de la voz a Juan Sanzuá.